Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес започвам да разказвам за моите срещи с душите на починалите. Най-напред, преди да започна с конкретните случаи, на които съм станала свидетел, искам да ви обясня защо починалите идват при нас и какво искат да ни кажат. Нашата душа, пребивавайки тук, на земята, един ден след смъртта си се прибира в своя вечен дом отвъдното. Тук на земята ние имаме земни семейства, ние имаме любими партньори, ние имаме приятелства, на които държим. И когато сме си тръгнали тук, от земята неочаквано, например, когато смъртта ни е била внезапна, или са ни убили, или сме страдали от тежки заболявания, които в настоящия момент са нелечими, ние не винаги сме подготвени като души, а и онези, които са наши близки тук, в земното ни семейство, не винаги са подготвени, не винаги са се сбогували с нас, не винаги са ни казали онова, което чувстват към нас. По тази причина, отивайки в отвъдното, нашата душа има нужда в началото, периодически, да се свързва, така да го нарека, със своите близки. И тази връзка се осъществява посредством нас, хората с способности. По онова, което съм видяла, аз съм направила една образно казано класификация. Какво иска душата на починалия да каже на своите живи близки? Понякога тя иска просто да ги осведоми че нея, там горе в отвъдното, я има. Понякога тя иска да им помогне, защото те имат някакъв тежък, неразрешим проблем и тя иска да даде своя съвет. Понякога хората от рожденното и семейство или от онова, което тя е създала, търсят някакви неща, например документи, или са изправени пред проблем, свързан с документи. И тогава душата слиза на среща с тях, за да им помогне, за да им каже къде се намират тези документи или да им даде информация, която само тя знае. Често пъти душата на починалия човек слиза, за да предупреди близките си, за някакви тежки неща, които предстоят. Имала съм случаи, в които душа на самоубийци се свързва с мен, когато е дошъл някой от близките й, за да каже, че съжалява и за да опише смъртта, която тя е избрала за самата себе си и си е тръгнала по-рано. В онова, което наблюдавам при срещите с починали, т.е. с душите на починалите тук на земята хора, които са отишли в отвъдното, да го разширя малко, аз наблюдавам Едни чисто човешки характеристики при тези души на починалия. Какво имам предвид? Идва душата на починалия и тя говори с любов за онези, които е обичала или за онези, с които е била в 
рожденното семейство или в това, което е създала. Или идва душата, за да изрази своето недоволство от това, което са направили с нея в земния живот, с вещите, които е имала или с онова, което е оставила. Или идва душата, която е била убита от някого, за да назове убийците си. Или идва душата от отвъдното, за да предупреди всички нас, че следват някакви тежки катаклизми. Директно започвам с случаите, които днес ще ви разкажа. Ако не ни стигне времето, ще направя второ видео, защото всяка среща с душа на починал човек за мен даваше някакъв отговор и за мен тя показваше, че всички ние като хора тук на земята не сме оставени сами на себе си, че на нас ни се помага не само от нашите близки, не само от отвъдното, по всякакъв начин, но че на нас ни се помага от душите на нашите близки, които са преминали в отвъдното. Да го кажа по друг начин. Всяка душа, която е била тук на земята, в човешко тяло, когато се прибере в отвъдното, има мисли към земното си семейство, тя продължава да се грижи по своя си начин за него. Тя е около него, но семейството не може да я види, не може да я чуе. Чуя, чуват я и я виждат такива като мен. И по този начин предават посланията към земното и семейство. И така, едни от първите случаи, в които аз се срещнах с души на починали хора, се осъществиха, така да го кажа, в малкото градче, където съм родена. То се нарича Огърчин. Там хората не вярват много <laughs> на тези неща, но покрай мен и във връзка с онова, което те чуха и видяха с очите си, започнаха полека и бавно да се отпускат в тези виждания и да вярват. И така, наша близка, на която мъжът и бе починал внезапно, се свърза с майка ми и когато аз се прибрах в Огърчин, тя ме чакаше буквално в къщи. С пристигането ми аз видях, че около нея има един мъж, който много приличаше на мъжа й. Аз се обърнах към нея и казах Абе, знаеш ли, че твоя съпруг вече е дошъл? Той даже ми каза, че е дошъл още преди аз да съм се прибрала, още докато те двете с майка ми са си говорили. Аз даже бях очудена откъде той е знаел, че аз ще се прибера. Но по-късно, при много такива случаи, аз разбрах, че когато някой от нас виждащите пътува някъде, това горе в отвъдното, така да го нарека, се знае, и него го чакат там на мястото, <съкъде> за където се е запътил много такива души на починали хора и евентуално при срещи, които са случайни с техни близки хора, той да може да общува с тях и да им предаде поръките. И така, тази наша близка сподели, че буквално е съсипана от смъртта на мъжа си. Че той е починал внезапно, че те са купили къща 
и са започнали ремонтни работи по нея и че тя има още много неща да направи по тази къща, но не знае как да се справи и към кого да се обърне. Те двамата бяха едно прекрасно семейство. Мир, любов и сговор, както казва народът, бе характерен за техния живот. И аз я разбирах в това, което тя преживява. Обърнахме се към мъжа и, разбира се, аз проведох опознавателните процедури, за да сме сигурни, че това е той. И той показа какво последно е майсторил по тяхната къща. Показа всичко в такива детайли и подробности, че за мен и за нея самата нямаше съмнение, че това действително е той. Той каза, че много съжалява, че е починал и че не може в момента да й помогне, но че той преди това е имал проблеми, които не е искал да сподели с нея. Тогава тя се обърна към него и попита, нима той е бил болен от нещо. А той отговори, знаеш ли, аз имах проблеми с сърцето, бях на лекар, каза и точно датата, когато е било това, и лекарят ми каза, че аз трябва много да се пазя, защото ако се занимавам с някаква тежка физическа работа, сърцето ми може да откаже и аз да умра. Всъщност неговата смърт бе настъпила точно по този начин. Работейки нещо в къщата, той просто бе умрял на място, така да се каже. Сърцето му не бе издържало. Тя се разплака толкова много, че едва ми успокоих и я помолих мъничко да се успокои, защото когато, когато ние плачем за нашите близки, Тяхната душа също се вълнува. Тя приема тази вибрация на мъка на тъга и също се разстройва по нейния си начин, така да го кажа. Жената се успокои малко и нейния починал съпруг и каза, че тя трябва да се обърне към този, този и този човек. Той ги назова по имена. Че те ще й помогнат със сигурност, защото той още при живе е имал оговорка с тях. Обърна се и каза за ръки към техните две деца, как тя да постъпва, какво да направи. И каза, че в къщи, там, на еди кое си място, той си е сложил заплатата, която е получил, предния ден, преди да почине и не е имал време да й каже. Жената беше толкова потресена от всичкото това, което чу, че директно ми благодари и тръгна към къщи, за да види първо дали са там парите, да звънне по телефона, да се свърже с хората, които съпруга ти бе назовал и един час по-късно тя ми звънна по телефона, за да каже, че всичко това, което съпругът и е казал, е действително така. Аз нямах съмнение, че починалата душа ще каже нещо невярно, но сблъсквайки се с различни случаи в нашия живот, тук на земята, аз знаех, че хората имат нужда с ръка да пипнат нещо и с очите си да го видят. А в тези случаи аз виждах по друг начин и нямаше как хората да видят и да пипнат онова, което аз с вътрешните си сетива виждам. Но моите обяснения в такива случаи ги успокояваха и те действително вярваха, че тези неща са възможни. Друга наша близка 
бе разговаряла с майка ми и бе помолила, когато се прибера от София, да се види с мен. Майка ми и бе оговорила точно в колко часа да дойде. И когато аз се прибрах, ние чакахме, може би, около 2 часа и половина, но тя не дойде. Седнахме да вечерме и изведнъж на прозореца отвън на къщата ни се почук. Ние погледнахме Леля К, така да я назова, и я видяхме доста разтревожена. Тя каза, отворете ми, искам да вляза, защото аз трябва да говоря с Диляна. Лелека дойде и изглеждаше много изплашена. Аз я попитах какво е станало, а тя ми обясни, че някак си не е била сигурна, дали трябва да дойде и да говори с мен. Тогава аз се обърнах и казах, знаеш ли, твоя съпруг, аз ги познавах и двамата, защото те бяха близки на моите родители, твоят съпруг е много отдавна тук, той те чака и той иска нещо да ти каже. Тя се обърна към мен, Тресяща се от вълнение цялата и ме попита. Той иска да ми направи нещо ли? И аз си казах не. Той просто иска нещо да ти каже. Успокоихме я малко, тя седна и ние започнахме разговора с душата на починалия и мъж. Той се обърна към нея и каза. Ти три пъти се връщаш, тръгваш към Диляна и три пъти се връщаш в къщи. Защо? От какво се страхуваш? Аз знам, че ти имаш приятел. Аз се радвам, че ти не си сама. Че в този живот някой ще ти помогне. Че в този живот някой ще се грижи за теб. Да му кажеш, той назова името на човека, че ето пейката пред къщи е щупена, дъската е пукната от лявата страна. Той трябва да донесе друга дъска и да оправи пейката. Леля К изглеждаше толкова потресена, от това, което и казах, по-точно от това, което предадох, от душата на мъжа й, че се разплака и ми каза, това действително е така. Аз три пъти тръгвах към вас, но и трите пъти се връщах защото ме беше страх, че ще дойде мъжът ми и ще каже нещо лошо. Аз се обърнах към него и го попитах. Ти сърдиш ли се, че тя си има приятел? Той ми каза не, аз я обичам, но аз не мога да бъда повече с нея тук на земята. А тя е добра жена, тя е хубава, тя не бива да остава сама. Аз и я обичам и искам тя да бъде щастлива. После каза какво да направи с тяхното дете, как да му помогне, защото то учише на друго място, какви пари е внесъл за него и по кой начин тя тези пари да ги похарчи и какво да купи за него. След това се обърна към нея и каза, моля те, раздай на нашите съседи и ги посочи по имена, този, този, този и този. Нещо, което ще сготвиш за мен. И назова любимото си ядене. 
Моля те, предай поздрави на твоя приятел и му кажи, че аз разчитам на него. И аз искам той да се грижи добре за тебе. Леляка стоеше толкова потресена, че не можеше да каже нито една дума. Той се обърна към нея и каза, виж, аз стоях много дълго тук, докато те чаках да дойдеш. Аз трябва да се прибирам, но искам да знаеш, че аз много те обичам и аз се радвам, че ти няма да си сама и че този твой приятел за в бъдеще ще ти помага. Душата му се отправи към отвъдното, а Лелек не можеше да се, осво... да се освободи от преживяването и да се успокои, може би, още около един час. След това ние я изпратихме, тя си тръгна и на другия ден ми се обади да ми благодари и да ми каже, че е изпълнила всичките заръки на съпруга си, че е била толкова притеснена, че той през нощта ще дойде да я удуши или да й направи нещо, така, така го каза тя, и че за първи път тази нощ тя е спала спокойно, защото е разбрала, че нейният мъж, който в този живот я обичаше много, след смъртта си не е променил отношението си към нея, а той действително я обича и тя ще направи всичко възможно, душата му там в отвъдното, да се чувства добре, като подава за него за Бог да прости различни неща, като говори с обич за него, като не го забравя. Следващия случай, който искам да ви разкажа, е свързан пак с мои близки. Дядото, така да го нарека, пристигна и се държа с тях много зле. Той се обърна и ги попита, защо те след неговата смърт са му изгорили дрехите. Какво е пречело тези дрехи, почти нови, да бъдат раздадени на хора, които се нуждаят от тях? Обърна се и им каза, че не е доволен от начина по който са го гледали, когато е бил в безпомощно състояние на края че не са му давали да яде достатъчно, че не са били мили и уважителни към него, че почти са го били намразили малко преди смъртта му. Неговите близки не бяха съгласни с казаното от него, но той не даваше и дума да се каже по този въпрос. Той заявяваше открито своето недоволство. И когато те го попитаха, къде ние да намерим всичките тези документи, свързани с имотите, той се обърна и им каза. Те бяха в джоба на шлифера, който вие изгорихте. Идете и ги търсете там. Спирам днес със случаите до тук, защото видеото стана много дълго. Ще направя, може би, не още едно, още няколко видеа за срещи с починалите. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!